estamos hoje aqui em Roma, na Praça da Espanha. Olha lá a escadaria, essa aqui é famosa, nos filmes aparece. Eu não conhecia ainda, já tinha vindo para Roma, já conhecia a Itália, mas não tinha, não conhecia essa escadaria. Policia. Pumbas. <risos> Turista olha até pomba, né? Tem nem sim, então. Ou. Nós estamos. Não. Aí eu vou pegar um croissant. Tem esse aí também, a la crema. Mas não, eu vou pegar um sem nada. Isso aí é o quê? Tira misu? Vai ser boa aí. Tá fundo bem. Os donuts da Bela Chocolate quente Suco de Léo Meu cappuccino Tem uma maçãzinha desenhada Será que é de propósito? De nosso coração Nosso apartamento não tem internet, a internet aqui na Itália é bem difícil, não é muito fácil encontrar Wi-Fi não. Então nós estamos aproveitando, nós estamos agora no McDonald's aqui ó, e o povo tá baixando o filme da Netflix porque nosso apartamento também não tem TV, vai ser instalado hoje, mas se não for instalado, pelo menos nós vamos ter alguma coisa para assistir, né? E eu já tive um problema com a internet do celular, que foi assim em um dia, 15 GB. Então, a gente tem medo de usar aqui, então vamos aproveitar para baixar. Uma das coisas que eu acabei percebendo agora aqui no McDonald's é que lá nos hambúrgueres, mesmo que na lista dos hambúrgueres que tem em cima do caixa, não aparece preço. Eu acho que é porque no Brasil é uma lei, aparecem os preços em tudo e aqui como não é, eles acabam colocando. Então é ruim que tem que ficar atendente qual que é o preço. Oh. Ah, tem esse Family Meal, né? Deu nove euros e cinquenta. Que alto atendimento. É enorme aqui. Pra cá tem mais. Olha aqui. Bonito. Sim. 
Outra coisa que eu notei aqui na Itália é que os funcionários da limpeza também são homens e eles entram no banheiro a qualquer hora. Quanto menos esperto, dá de cara com um homem, no um banheiro feminino. É muito estranho isso. A primeira vez eu me choquei, agora aconteceu de novo. Eu estranhei, mas vou começar a me acostumar. Ó, oh, os caras aí, ó, caminhando e comendo pizza. Assim, ó, coração na mão. Big Bus, que tem em Nova York também. Foi. Estamos chegando aqui na Fontana. Oh, Fontana de Treve. Meu Deus! Ali! Madonna, o tamanho da arma. Olha a quantidade de gente. agora com os meus filhos que ficaram em casa naquele dia tão bom e eu agora reconheci o caminho ali que eles fizeram é muitos filmes por aqui Pesando a fase do livro, tô mais na área mar, perdido nas perdidas em Roma. Estamos voltando de Roma, passamos para pegar uma pizza feitinha na hora, delícia! Nossa, muito Já delícia. somos conhecidos na pizzaria porque a gente vive lá, é muito gostosa. Esses são os clientes mais legais. É! <risos> ah, meu Deus, até aqui! Que caminhão de gás? Não, os caras buzinando, né? Ah, não, não sei se é isso. É, é porque nós estamos filmando. Ai, eu estou complicado. É de me entregar. O brasileiro Roberto Carlos Braga. O brasileiro Roberto Carlos Braga. A vinte mundial de calcio ou a vinte do festival de São Paulo? A vinte mundial de calcio. Ti va da te questo, ti va da te. Ti va da te. No, no, Roberto Carlos Braga ha vinto il Festival di Sanremo, meglio noto come Roberto Carlos e basta, eh, ha vinto il Festival nel 68 accanto a Sergio Endrigo cantando, ovviamente in momenti diversi, canzone per te. 
Senhoras e senhores, o momento mais esperado da noite. De novo para vocês, a interpretação de Sérgio Endrigo e Roberto Carlos com Canzone per te. Isso. Da non confondersi con Roberto Carlos, la schimba ex campione del mondo con la nazionale brasiliana che è quello che, a cui hai pensato tu. Tem até o cachorro pra minha pizza, olha só. Show! Eu não posso mais comer pizza, senão o Leonardo vai ter um sobrinho daqui a pouco. <risos> Bora, Dina! Bora, Dina!